എല്ലാവർക്കും കെ ടി ആർ ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് മാനസികമായ പിരിമുറക്കങ്ങൾ ശാരീരികമായ അവശതകൾ അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ പല ദിവസങ്ങളിലും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഒരു കുഞ്ഞ് പതിനെട്ട് മുതൽ പത്തൊൻപത് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണമെന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറ് അത് അഡോളസെൻസ് സമയത്ത് നിർബന്ധമായും ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അഡൽറ്റ് ഏജിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾ നിർബന്ധമായും ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വിശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പല പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും ഉറക്കക്കുറവ് മൂലം പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരും അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഉന്മേഷക്കുറവ് ഉന്മേഷമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനോ പഠിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓർമ്മക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഒരു കാര്യം ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതും ഈ ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രയാസമാണ് അപ്പം സ്ഥിരമായി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കൃത്യമായ സമയം ഉറങ്ങുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പലർക്കും ഇന്ന് അത് വലിയ വെല്ലുവിളിയുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബെഡിൽ മലർന്ന് കിടക്കുക വളരെ റിലാക്സ് ആയി മലർന്ന് കിടക്കുക എന്നാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റി ഈ നെറ്റിത്തടം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയി പിടിക്കുകയും നമ്മൾ മെല്ലെ പതുക്കെ വിടുകയും ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളെ മസിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വളരെയധികം നമ്മുടെ പേശികളൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ആകുകയും നമുക്ക് ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് കൈയും വളരെയധികം റിലാക്സ് ആയി വളരെ ഫ്രീ ആയി വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെഡിൽ എവിടെയും പിടിക്കാതെ എവിടെയും അമർത്തി പിടിക്കാതെ വളരെ ഫ്രീ ആയി വിടുക എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അഥവാ അങ്ങനെ റിലാക്സ് ആയി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴി ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ശക്തിയായി പിടിച്ചിട്ട് വളരെ ശക്തിയായി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിലാക്സ് ആയി തോന്നുകയും ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നും മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്വാസം മേലോട്ട് എടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പതുക്കെ വിടുകയും ചെയ്യുക പല ആളുകളും ഞാനൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്വാസം നമ്മൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം മേപ്പോട്ട് ഒരു അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെ തുണയെങ്കിലും നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ശ്വാസം മേലോട്ട് എടുക്കുകയും താഴോട്ട് വിടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടെക്നിക്ക് നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ കാലും തുടഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ റിലാക്സ് ആയി നമ്മൾ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ അങ്ങനെ റിലാക്സ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാലൊന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് 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 ടൈറ്റൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് റിലാക്സ് ആക്കി വിട്ടാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉറങ്ങാനുള്ള പ്രവണത കൂടി വരും ഇതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക ഇത് രാത്രിയാണ് ഉറങ്ങേണ്ട സമയമാണ് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതോ സമയമല്ല എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ മെല്ലെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന പ്രതീതി അവിടെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് നല്ല ഇരുട്ടാണ് അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയുടെ പ്രതീതി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇത്രയും അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് അമേരിക്കയിലെ സൈനികർക്ക് വേണ്ടി അവർ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ടിപ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഏത് സമയത്തും വിശ്രമിക്കാനുള്ള
നല്ലത് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു